factorisation. Maintenant, nous allons utiliser la méthode sans gris. On utilise les mêmes étapes, mais on n'utilise pas la grille. Donc, n'oublions pas qu'on trouve deux nombres qui, lorsqu'on les multiplie, nous donnent 6. Mais, lorsqu'on les additionne, ça nous donne 5. Essayons un, un exemple. La première chose qu'on fait est qu'on trouve tous les facteurs qui nous donnent 6. Donc, nous avons 1 fois 6, moins 1 fois 6, moins 6. Um, moins 2 fois moins 3 et 2 fois 3. On trouve la somme. Donc n'oubliez pas, ici nous avons les facteurs. Lorsqu'on les additionne, on va les mettre à côté. Donc 1 plus 6, ça nous donne 7. Moins 1 plus moins 6 nous donne moins 6. Euh, pardon, moins 7, moins 2 plus moins 3, moins 5, et 2 plus 3 nous donne 5. Et encore, ça sont, ceci sont nos, nos sommes. Donc, okay? so, on cherche un numéro qui nous donne positif 5. Et c'est celui-ci. Donc, voici nos facteurs importants. On écrit deux parenthèses. Lorsqu'on faisait des multiplications des binômes. Et puis, x fois x nous donne x au carré. Et c'était positif 2 et positif 3. Donc, la réponse, lorsque ça demande factoriser ça, la réponse est x plus 2 fois x plus 3. Et on peut vérifier. Donc, on réécrit la question. Donc, on utilise pied. Oh, pardon, j'ai écrit. OK. Et puis, on multiplie. Et nous avons x au carré plus 3x plus 2x plus 6. Lorsqu'on simplifie, x au carré plus 5x plus 6. Et ça, c'est la même chose que nous avons commencé avec. Donc, la réponse est bonne. Nous allons faire un autre exemple. So, nous avons x au carré moins 14x plus 45. Encore, on trouve les facteurs de 45. Donc, on commence avec 1 fois 45, moins 1 fois moins 45. Nous avons 3 fois 15. Moins 3 fois moins 15. Et 5 fois 9. Et moins 5 fois moins 9. On trouve les sommes. Le premier nous donne 46. Le prochain moins 46. Le prochain 18. Moins 18. 14. Et voilà moins 14. Donc encore, voici la somme qu'on cherche et aussi voilà les facteurs. Ok? So, on trouve une addition pour le terme au milieu et une multiplication pour le terme en dernier. Et ça doit être les mêmes numéros. Ok? Donc, la réponse, on écrit encore en deux parenthèses. On commence avec x, parce que x fois x nous donne toujours x au carré. Et on, et on écrit les facteurs qu'on a trouvés. Lorsqu'on les additionne, ça nous donne ce nombre au milieu. Donc, la factorisation de x au carré moins 14x plus 45 est x moins 5 fois x moins 9. Et c'est nécessaire d'écrire ces parenthèses. Puis, nous pouvons vérifier la réponse. x moins 5 fois x moins 9. Encore, on utilise pied. x fois x nous donne x au carré. x fois moins 9, moins 9x. Moins 5 fois x, moins 5x. Et moins 5 fois moins 9, positif 45. On additionne les termes 1.
ensemble et ça nous donne x au carré moins 14x plus 45 comme la question originale. Essayons un dernier exemple. Nous avons les facteurs de 9. 1 fois 9 moins 1 fois moins 9. 3 fois 3. Oops. Et moins 3 fois moins 3. Encore, on trouve les sommes. 1 fois 9. Pardon, 1 plus 9 nous donne 10. Moins 1 plus moins 9 nous donne moins 10. 3 fois 3 nous donne 9. Oh, pardon, on doit faire l'addition. 3 plus 3 nous donne 6. Moins 3 plus moins 3 nous donne moins 6. Ça, c'est la somme. On trouve les parties. Donc, nous voulons un nombre de négatif 6 et c'est ici. Donc, les termes qu'on cherche sont ici. Donc, la réponse est x moins 3 fois x moins 3. Mais, on peut l'écrire en simplifiant en utilisant les exposants. Nous avons deux copies de x moins 3. Donc, la bonne réponse est x moins 3 au carré. Et on vérifie. x moins 3 au carré. Ça, c'est la même chose que x moins 3 fois x moins 3. Et on multiplie x au carré moins 3x moins 3x plus 9. Et on simplifie x au carré moins 6x plus 9. Et ça, c'était la question originale. Donc, nous avons la bonne réponse.